হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে অনেকদিন পর আমাদের যে সাড়ে সাত হাজার বিজ্ঞানের কোশ্চেন তার পর্ব টেন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমরা আজকের মধ্যেই আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে পর্ব এইট এবং নাইনের পিডিএফ শেয়ার করে দেবো আমি বলেছিলাম শেয়ার করবো কিন্তু নিজের ব্যস্ততার কারণে আমি শেয়ার করতে পাইনি তো শেয়ার করে দেবো তো তোমরা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারো টেলিগ্রামের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশানে থাকবে সেখান থেকে তোমরা টেলিগ্রামে যুক্ত হয়ে যেতে পারো কারণ সেখানে আমরা অনেকটাই ইন্টারেস্টিং ওয়েতে আমাদের ক্লাস করিয়েছিলাম তো অবশ্যই তোমরা টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হতে পারো আর এই ভিডিও যদি তোমরা ইউটিউবে প্রথমবার দেখে থাকো অর্থাৎ আমাদের চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকো তাহলে বলবো যে তোমরা সঠিক জায়গায় এসছো চাকরির প্রস্তুতি সঠিক জায়গায় কারণ আমরা সঠিক তথ্যের সাথে আমরা খুব ভালোভাবে তোমাদের জন্য চাকরির প্রস্তুতি করাই তো ওয়েলকাম টু এক্সাম গুরুজি একাডেমি এক্সাম গুরুজি একাডেমি ইন্সপায়ার ইউর ড্রিমস দেখতে থাকুন শিখতে থাকুন তো চলুন দেরি না করে আজকে আমরা শুরু করবো সাড়ে সাড়ে হাজার বিজ্ঞানের কোশ্চেন অর্থাৎ প্রশ্নপত্র পর্ব দশ রেলের গ্রুপ ডি এন টিপিসি ও অন্যান্য যে কোনো চাকরি পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমাদের আজকে পর্ব টেনের মধ্যে বিজ্ঞানের অজ্ঞান পর্ব টেন বা সাড়ে সাত হাজার কোশ্চেন বা বিজ্ঞানের অজ্ঞান যেটি বলুন না কেন পর্ব টেন ঠিক আছে আমাদের প্রথম কোশ্চেন মানব দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত মানব দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা আমরা সবাই জানি আটানব্বই দশমিক চার ডিগ্রি ফারেনহাইট বা সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আটানব্বই দশমিক চার ডিগ্রি ফারেনহাইট বা সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে মাথায় রাখবেন তারপরে তাপের একক কি তাপের একক হচ্ছে সিজিএস এ একক হলো ক্যালোরি এবং এসআইতে একক হলো জুল সিজিএস এ একক হলো ক্যালোরি এসআইতে একক হলো জুল তাপের তারপরে পাঁচশো তিন নাম্বার এর আগে নটা ভিডিওতে আমরা পাঁচশোটা কোশ্চেন রেডি করে ফেলেছি তৈরি করেছি এবার আমাদের পাঁচশো এক নাম্বার থেকে শুরু হয়েছে ক্যালোরি ও জুলের মধ্যে সম্পর্ক কি এক ক্যালোরি সমান সমান চার দশমিক এক আট পাঁচ পাঁচ জুল এক ক্যালোরি সমান সমান চার দশমিক এক আট পাঁচ পাঁচ জুল তো এই নিয়ে কিন্তু রেলের গ্রুপ ডিতে গত বছর যেরকম কোশ্চেন এসছিল মানে সায়েন্সের মানে যেটা হচ্ছে ফিজিক্সের ম্যাথ তো ফিজিক্সের ম্যাথ কিন্তু আসে এই ধরনের ইকুয়েশনস গুলো জানা দরকার হয় চলো পরবর্তী কোশ্চেন নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নেই এমন দুটি পদার্থের নাম লেখো নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নেই অর্থাৎ কম ডিগ্রি তাপমাত্রাতেও গলে যায় বেশি ডিগ্রি তাপমাত্রাতেও গলে যায় সেটি হলো মোম ও কাজ কম ডিগ্রিতেও গলে এবং বেশি ডিগ্রিতেও গলে ঠিক আছে তারপরে এসআই একক বরফ গলনের লিনতাপ কত এসআই এককে বরফ গলনের লিনতাপ হচ্ছে তিনশো ছত্রিশ কেলভিন জুল পার কেজি ঠিক আছে তিনশো ছত্রিশ কেলভিন জুল পার কেজি তারপরে জলের স্ফুটনাঙ্ক কোথায় বেশি হবে দার্জিলিং এ না কলকাতায় কলকাতায় জলের স্ফুটনাঙ্ক সব থেকে বেশি হবে দার্জিলিং হাইট বেশি তার জন্য ওখানে স্ফুটনাঙ্ক কম হবে কোন তাপ থার্মোমিটারের পার্ট পরিবর্তন করতে পারে না ঠিক আছে কোন তাপ থার্মোমিটারের পার্ট পরিবর্তন করে না সেটি হলো লিন তাপ অর্থাৎ লিন তাপ জমলে থার্মোমিটারে সেটি কিন্তু ধরা পড়ে না এটি মাথায় রাখতে হবে থার্মোমিটারে সেটি ধরা পড়ে না তারপরে লিন তাপ পদার্থের কি সেটি হচ্ছে অবস্থান্তর ঘটায় লিন তাপ কি করে পদার্থের অবস্থান্তর ঘটায় তারপরে বাষ্পায়নের ফলে তরলের তাপমাত্রা কি হয় সেটি হচ্ছে একই একই থাকে তরলের তাপমাত্রা বাষ্পায়নের ফলে একই থাকে তারপরে প্রমাণ চাপে জলে হিমাঙ্ক কত প্রমাণ চাপে জলে হিমাঙ্ক হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন বা জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দুশো তিয়াত্তর কেলভিন বা জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঠিক আছে তারপরে ডাক্তারি থার্মোমিটারে তীর চিহ্ন থাকে যে পাটে ডাক্তারি থার্মোমিটারে তীর চিহ্ন থাকে হচ্ছে আটানব্বই দশমিক চার ডিগ্রি ফারেনের কারণ সেটা হচ্ছে আমাদের শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতা ঠিক আছে তারপরে ডাক্তারি থার্মোমিটারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মাপা যায় কত সেটি হচ্ছে একশো দশ ফারেন হাইট একশো দশ ফারেন হাইট ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছো তোমরা আমাদের যখন পেজ কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন তোমরা একটা স্ক্রিনশট করে রাখবে ঠিক আছে তাহলে কি হবে তোমাদের মোবাইলে সেভ থাকবে ছবি হিসাবে তোমরা যখন গ্যালারি খুলবে তখন এটা সামনে চলে আসবে তো তখন পড়াও হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ফারেনহাইট স্কেলে জলের হিমাঙ্ক কত ফারেনহাইট স্কেলে জলের হিমাঙ্ক হচ্ছে বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট তারপরে চাপ বৃদ্ধিতে জলের স্ফুটনাঙ্ক কি বাড়ে চাপ বৃদ্ধিতে জলের স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে বিশুদ্ধ জলে তুলনায় সমুদ্রে জলে স্ফুটনাঙ্ক কি সেটি হচ্ছে বেশি বিশুদ্ধ জলে তুলনায় জলের স্ফুটনাঙ্ক বেশি কারণ তার মধ্যে সমুদ্রের জল লবণ থাকে তার জন্য এটা স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায় তারপরে এমন কয়েকটি পদার্থের নাম করো যারা কঠিন থেকে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় যারা কঠিন থেকে কর্পূর নিশাদল আয়োডিন ন্যাপথলিন এইগুলো মানে কি কঠিন পদার্থ থেকে ডাইরেক্ট বাষ্পভূত হয় ঠিক আছে তারপরে তাপ পরিমাপ করার যন্ত্রের নাম কি ঠিক আছে তাপ পরিমাপ করার যন্ত্রের নাম কি সেটি হচ্ছে ক্যালোরি মিটার ক্যালোরি মিটারের মাধ্যমে তাপ পরিমাপ করা হয় গত ক্লা
250 ব্যাচ চালু হয়েছে আমরা বেচে বেচে স্টুডেন্ট নিচ্ছি সুপার 250 ব্যাচে যেটা হচ্ছে WhatsApp গ্রুপ যেই গ্রুপের মধ্যে আমরা চাই 250 জনে 250 জনে যাতে চাকরি পায় তো তোমরা আমাদের WhatsApp নম্বরে যোগাযোগ করতে পারো সেখানে আমরা সুপার 250 ব্যাচে যুক্ত করাচ্ছি তো অনেক দিন হলো ক্লাস শুরু হয়ে গেছে তোমরা যদি যুক্ত হতে চাও তাহলে যুক্ত হতে পারো বড় গলের লিন তাপ কত সেটি হচ্ছে 80 ক্যালোরি পার গ্রাম তারপর হচ্ছে জল বাষ্পীভবনের লিন তাপ কত সেটি হচ্ছে 537 ক্যালোরি পার গ্রাম ঠিক আছে তারপরে ডাক্তারি থার্মোমিটারে কোন পাল্লা পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে সেটি হচ্ছে ডাক্তারি থার্মোমিটারে 35 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা 95 ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে 110 ডিগ্রি ফারেনহাইট ঠিক আছে তারপরে একটি উদ্দায়ী তরল পদার্থের নাম হলো ইথার ইথার হচ্ছে উদ্দায়ী তরল পদার্থ তারপরে সৈত্যের সৃষ্টি হয় কি সৈত্যের সৃষ্টি হয় বাষ্পায়নের জন্য বাষ্পায়নের জন্য তারপরে গলনাঙ্ক ওই হিমাঙ্ক সমান হয় কোথায় স্থির চাপে বিশুদ্ধ কেলাসাকার পদার্থে ঠিক আছে স্থির চাপে বিশুদ্ধ কেলাসাকার পদার্থের কিন্তু গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক সমান হয় ঠিক আছে আপেক্ষিক তাপের একক কি আপেক্ষিক চাপে একক হচ্ছে ক্যালোরি পার গ্রাম সেন্টিগ্রেড ক্যালোরি পার গ্রাম সেন্টিগ্রেড ঠিক আছে ক্যালোরি পার গ্রাম সেন্টিগ্রেড তারপরে লিন তাপ এর একক কি হুম লিন তাপের একক হচ্ছে এসআই একক হচ্ছে জুল পার কিলোগ্রাম এবং সিডিএস একক হচ্ছে ক্যালোরি পার গ্রাম জুল পার কিলোগ্রাম এবং ক্যালোরি পার গ্রাম লিন তাপের একক তাপের একক না লিন তাপের একক ঠিক আছে আলোর প্রভাবে দেহের চামড়ার রং পরিবর্তন করতে পারে আলোর প্রভাবে দেহের চামড়ার রং পরিবর্তন করতে পারে কে সেটা হচ্ছে আমরা সবসময় বলে থাকি সেটা হচ্ছে গিরগিটি গিরগিটি আলোর প্রভাবে দেহের চামড়ার রং পরিবর্তন করতে পারে তবে আলোর প্রভাবে চোখের রং পরিবর্তন করতে পারে কে সেটি হচ্ছে বিড়াল ও কুকুর চোখ যখন আলো পড়বে দেখবেন চোখ চক 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 করে বিড়াল এবং কুকুরের রাত্রেবেলা তারপরে আলোর প্রভাবে ডিম পারে কোনটি সেটি হচ্ছে মত মত হচ্ছে আলোর প্রভাবে ডিম পারে তারপরে আলোর প্রভাবে চলাফেরা করতে পারে কি সেটি হচ্ছে অ্যামিবা বলবক্স ক্লামাইডোমোনাস অ্যামিবা বলবক্স ক্লামাইডোমোনাস ঠিক আছে অ্যামিবা বলবক্স ক্লামাইডোমোনাস তারপর বিচ্ছুরণের একটি প্রাকৃতিক উদাহরণ কি সেটি হচ্ছে রামধনু রামধনু হচ্ছে বিচ্ছুরণের একটি প্রাকৃতিক উদাহরণ তারপরে আলোর বিচ্ছুরণকে কত সালে আবিষ্কার করেন সেটি হচ্ছে স্যার আইজ্যাক নিউটন ষোলোশো ছেষট্টি সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন ষোলোশো ছেষট্টি সালে আলোর বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন তারপরে আমরা লেখা পড়তে পারি আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের জন্য আমরা লেখা কেন পড়তে পারি কারণ আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঘটে তার জন্য তারপরে সপ্রভ বস্তু হলো কোনটি সেটি হচ্ছে নক্ষত্র যারা আলো উৎপন্ন করতে পারে আর নিষ্প্রভ বস্তু হলো কোনটি চাঁদ পৃথিবী এমনি নর্মাল বস্তু যেগুলো আলো উৎপন্ন করতে পারে না তারপরে দর্পণের মধ্যবর্তী কোন এক্স ডিগ্রি হলে প্রতিবিম্বর সংখ্যা কি সেটি হচ্ছে তিনশো ষাট বাই এক্স তিনশো ষাট ভাগ এক্স ঠিক আছে দর্পণের মধ্যবর্তী কোন এক্স ডিগ্রি হলে প্রতিবিম্বর সংখ্যা হচ্ছে তিনশো ষাট ভাগ এক্স তারপরে রামধনু হলো কি রামধনু হলো অশুদ্ধ বর্ণালী রামধনু হলো অশুদ্ধ বর্ণালী তারপরে ক্যামেরার কোন ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয় ক্যামেরায় কোন ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয় সেটি হচ্ছে উত্তল লেন্স ক্যামেরায় উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয় তারপরে আমাদের ক্যামেরার বিভিন্ন ধরনের প্রতিবিম্ব গঠিত হয় সেটি হচ্ছে কি প্রতিবিম্ব সৎ প্রতিবিম্ব তারপরে রেটিনায় কোন ধরনের প্রতিবিম্ব গঠিত হয় সেটি হচ্ছে সৎ বিম্ব সৎ বিম্ব গঠিত হয় রেটিনায় তারপরে একটি অবতল দর্পণের ফোকাস দুর্গ সেমি হলে তার বক্রতলের ব্যাসাধ্য কত তার বক্রতার ব্যাসাধ্য কত অর্থাৎ অবতল দর্পণের ফোকাস দুর্গ হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার এগুলো হচ্ছে আমাদের সায়েন্সের কোশ্চেনে মানে সায়েন্সের যে ম্যাথগুলো আছে সেখানে আসে তো সায়েন্সের ম্যাথের যে আমাদের একটা পিডিএফ আমরা রেডি করেছিলাম মাত্র তিরিশ টাকা দাম করেছি তো সেটা যদি তোমরা নিতে চাও তাহলে অবশ্যই ভিডিও ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক পেয়ে যাবে সেখান থেকে তোমরা নিয়ে নিতে পারো সায়েন্সের দুশোটা কোশ্চেন সেখানে দেওয়া আছে সায়েন্সের দুশোটা কোশ্চেন বিভিন্ন সূত্র সহ উত্তর সহ সেখানে দেওয়া আছে আর এখানে হচ্ছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তারপরে সাদা আলোর বর্ণালীতে মধ্য বর্ণ কোনটি সেটি হচ্ছে হলুদ বর্ণ তারপরে স্নেলের সূত্র কখন প্রযোজ্য নয় স্নেলের সূত্র কখন প্রযোজ্য নয় সেটি হচ্ছে লম্বাভাবে আপতিত রশ্মির ক্ষেত্রে স্নেলের সূত্র প্রযোজ্য নয় লম্বাভাবে আপতিত রশ্মির ক্ষেত্রে স্নেলের সূত্র প্রযোজ্য নয় দেখো তোমরা অনেকেই আছো যারা রেলের প্রস্তুতি নিচ্ছ আবার অনেকে আছো যারা হচ্ছে ডাব্লিউ বিসিএস এর প্রস্তুতি নিচ্ছ তো তোমরা যদি ডাব্লিউ বিসিএস এর প্রস্তুতি নাও তাহলে তোমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের টপ এডুকেটর দিয়ে পড়াশোনা করতে পারো আন একাডেমিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওয়েস্ট বেঙ্গলের টপ এডুকেটর আন একাডেমিতে অবস্থিত 
তো আন একাডেমি অ্যাপ তোমরা ডাউনলোড করে নাও এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের ক্লাস তোমরা করতে পারো ডাব্লিউ বিসিএস এর উপর এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পিএসসি যে কোনো পরীক্ষার উপর আপকামিং অনেক ধরনের ক্লাস এখানে আছে পরপর করে তোমরা দেখে নাও এখানে ক্লাস তোমরা পেয়ে যাবে আর এই ফ্রি ক্লাসগুলোর সাথে সাথে তোমরা যদি সাবস্ক্রিপশান নিতে যাও তাহলে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রিপশান নিতে পারো তোমরা এক্সাম গুরুজি এই কুপন কোড ইউজ করলে টেন পারসেন্ট ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবে এবং তোমরাদেরকে বলবো যে প্রথমে তোমরা এক মাসের সাবস্ক্রিপশান নাও দরকার হলে পরে তোমরা বারো মাসের সাবস্ক্রিপশান নিও যদি ভালো লাগে আশা করি ভালো লাগবে আর যারা বলবো যে আমার উপর যারা ভরসা করো তাদের বলছি যে ভালো লাগবেই লাগবে আমি অনেককেই এখানে ভর্তি করেছি এবং আমি আগেও ক্লাস করাতাম যেহেতু আমার এখন সময় হচ্ছে না সেহেতু আমি ক্লাস করাচ্ছি না তবে অন্যান্য টিচাররা দারুণ ক্লাস করাচ্ছে এখানে তো তোমরা বারো মাসের কোর্সটাতে ভর্তি হয়ে যায় এখানে কোর্স ফি লাগবে যাদের পয়সা আছে যাদের পয়সা নেই তাদের জন্য আমাদের ফ্রি ক্লাস চলছে তোমরা ফ্রি ক্লাস দেখতে থাকো আমাদের চ্যানেলে ফ্রি ক্লাস চলছে আমরা রেলের গ্রুপ ডি এনটিপিসি এবং আমরা প্রাইমারি টেটে ক্লাস করাচ্ছি তো এটি ছিল আর আর আরেকটা যেটা বলার সেটা হচ্ছে আন একাডেমিতে তোমরা সাবস্ক্রিপশান এখন এইচডিএফসি এটিএম এবং ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে তোমরা প্রতি মাসে 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 পেমেন্ট করতে পারো যেটা আগে সম্ভব ছিল না ঠিক আছে তো এটা তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো যদি তোমাদের দরকার হয় তো চলো আমরা আমাদের মেন ক্লাসে ফেরত যাই আমাদের পরের কোশ্চেন সমতল দর্পণের বক্তার ব্যাসার্ধ কি সেটি হচ্ছে অসীম সমতল দর্পণের বক্তার ব্যাসার্ধ হচ্ছে অসীম তারপরে সবুজ কাছের মধ্যে দিয়ে লাল ফুল দেখলে ফুলের বর্ণ কি দেখাবে সেটি হচ্ছে কালো দেখাবে সবুজ আর লাল মিলে হচ্ছে কালো হয় এটি মাথায় রাখবে বায়ু সাপেক্ষে জলের প্রতিসারঙ্ক কি সেটি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি বায়ু সাপেক্ষে জলের প্রতিসারঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ কত সেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড তারপরে গাড়িতে ব্যবহৃত রেয়ার ভিউ মিররটি হলো কি সেটি হচ্ছে উত্তর লেন্স সেটি হলো উত্তর লেন্স তারপরে দন্ত চিকিৎসায় কি ধরনের দর্পণ ব্যবহার করা হয় দন্ত চিকিৎসাতে অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় দন্ত চিকিৎসাতে অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় পিজমের প্রতিসারঙ্ক তলের সংখ্যা কটি পিজমের প্রতিসারঙ্ক তলের সংখ্যা হচ্ছে দুটি পিজমের প্রতিসারঙ্ক তলের সংখ্যা হচ্ছে দুটি তো এটি ছিল আমাদের আজকের ক্লাস আমরা আজকে পঞ্চাশটায় কোশ্চেন করালাম আমরা একশোটা কোশ্চেন করালাম না পঞ্চাশটা কোশ্চেন করালাম সময়ের অভাবে আমরা নেক্সটের দিন থেকে চেষ্টা করবো একশোটা করে আবার কোশ্চেন করানোর তো আমাদের সাথে শেষ রব্দি যুক্ত থাকলে আপনারা চাকরি পেতে বাধ্য হবেন আমরা ফ্রিতে টোটালি আপনাদেরকে ক্লাস করাই আর যদি আন একাডেমি প্লাস কোর্স আপনারা নিতে চান ডাব্লিউ বিসিএস এর জন্য তো অবশ্যই এক্সাম গুরু যদি কুপন কোডটা ইউজ করবেন তাহলে ফ্লাট টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন আর আমাদের এই পিডিএফ গুলো যদি পেতে চান তাহলে অবশ্যই এক্সাম গুরুজি অফিসিয়াল বা এক্সাম গুরুজি বেঙ্গলি এই আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ টেলিগ্রাম পিডি টেলিগ্রাম যে অ্যাপটা আছে সেটা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন ডাউনলোড করে সেখানে সার্চ করুন সার্চ করলে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তো এখানে যুক্ত হতে বলবেন না আজকের জন্য এই পর্যন্তই রাখছি ভিডিওটা ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করুন শেয়ার করুন সকলের কাছে এবং সুপার টু মাথায় রাখবেন যদি যুক্ত হতে চান তাহলে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন ধন্যবাদ আজকের জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এটি বলবো ঘেমে গেছে পুরো মানে পুরো গা দিয়ে জজর করে ঘাম ঝরছে তো আজকের জন্য এই পর্যন্ত রাখছি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ওয়ান সেকেন্ড অ্যান্ড বাই